गुड इवनिंग फ्रेंड्स नाइव पद टॉपिक अल्ले पद जोईन नमु मिनट वेट सूर्यकुमार आदमी लोगन तौर अल लाइव सेशन लाइक आदमी वह ओके इन विषय अत्र अट्राक्टीव ना कुछ प्रतीक्ष सईद चो टचपक्चली एट मणि मुदल मेकअप एटवरे अदाई लाइव तुंगान्लम मेकअप रेडी आरण ओके गुड ईवनिंग ऑल अब नाम इन कुं लाइव सेशन इन्ले इंफर्मेटीव आल फीड्बाक तुम अब अगर फीड्बाक तरह निराशपड़े विचार इन सब प्लान अल्टिमेटी कलो अल हलो इन सब कुछ पढ़े क्यों हार्ड टेक्नोजी कुछ पुद संशय पलर चोद अब अल कलेक्ट कुछ आंसर्स उपयी आपटोपे नी निकेश कुमार मुंबई लापटोप अदल वांगण विचार वांग विचार लापटोपा आरोप मॉडल आोचे कमेंट को या चो एफि मॉडल या लाइव उपयोग अब ई लापटोपेफि इंफर्मेशन आलिए पड़कूल चर्चा पर हार्ड डिस्क ई बी एम आहुल चोदीएम अलबीएम अल कईपाड़े जनरल चर्चा ई बी एम आोदापि इंटरनेट वाले बंधम लापटोप इंटरनेट वेड वाइड वेब टेक्नोजी वाले बंधम लापटोपी लापटोप कम चो अदी या इंटरनेट टेक्नोजी वाले बंधम लापटोपीम बेनस कशी वेड वेड वेब कंपिड़ वेड वेड वेब इंट्रड्यूस अद वर्ष लापटोप अब नमक कल घटे और लापटोपा भाग इन चर्चा भाग या कू इत आपि मकिंदोष पवर बुक वन फोर्टी फैंक गूगि सर्च आ मॉडल इंगे वार्यम इतना मेशीन तुण्णी पत् वर्ष वर्ष पड़को मॉडल अनल क्यों तीर परतापरवस्थल बट स्टिल ईवन आपिटेदाय चल लुक्स आीलस अल प्रौढ़ आपि एल सी डी पानल तीर मोशावस्थलो नमक ऋपेर आसेंटिया पेटू अब ओण आवे चौदह प्रसक्ति एनिवे कमिंग टू अवर टॉपिक इतना ना विषय परचयपे मैकबुकि वन फोर्टी फैंक पवर बुक वन फोर्टी फैंक मॉडल आदे अड़ान पाड़ा ना हेवी आ प्रोडक्ट कौ पवर बुक मैकबुक पवर बुक इन चर्चा विषय बेसिकली हार्ड डिस्क विषय हार्ड डिस्क टेक्नोजी पड़पुराण पर आदमे पर अदिफिक वाले पेट सवसानिपा एटे मुका प्लान 
ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പല തലമുറ പല സമയത്തുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു അതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഐ ബി എം അവരുടെ പി സി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന കമ്പനി ടെക്നോളജി അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൺപത്തൊന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ബി എം പി സി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പി സി എക്സ് ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ വന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഷുഗാർട്ട് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സീഗേറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ എസ് ടി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന വാക്കിനിയ അർത്ഥമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എം ബി ആയിരുന്നു കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ ഇരുപത് എം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത് എം ബി എന്ന കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരും അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യ മോഡലിൽപ്പെട്ട ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പൊ എസ് ടി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസ് ആണിത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നീട് വന്ന ഒരു സാധനമാണ് എസ് ടി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഓക്കെ എഗെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ പിന്നീട് വളരെ പതിയെ 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 വന്നു തുടങ്ങി എഗെയിൻ ഇതും ഒരു എസ് ടി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതെ അതെ സെയിം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ് രണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഒറ്റ മെഷീനിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ലൈറ്റ് മിന്നിൽ നിന്ന് വലിയ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കത്തുന്ന ലെവലിൽ ഒറ്റ മെഷീനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് മീഡിയങ്ങൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് സ്റ്റോറേജ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ലെവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എൺപതുകളുടെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈവൻ തൊണ്ണൂറുകളുടെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയ ഒരു ക്ലാസ്സിക് ഡയലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവല്ലോ ഇൻസെപ്റ്റ് ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡിസ്ക് അകത്തിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് ചിലപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് വളരെ തമാശയായിട്ട് പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസെപ്റ്റ് ദ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഡോർ എന്ന മെസ്സേജ് ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ് ആണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇത് മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സെഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുകയാണ് പഴയ ലൈവ് സെഷന്റെ വീഡിയോ തപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കിട്ടും അതിനകത്ത് എങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയ നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ചരിത്ര ക്ലാസ് കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ടെക്നോളജി അധികം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്താണ് കുറെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായി ഞാനിപ്പോ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി പറിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഭീകരമായ രീതിയിൽ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പനിയായിട്ട് കിടക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് മിനിമം കുറച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തു വെച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് കളക്ഷനുള്ള ഒന്ന് ഇതാണ് എന്റെ അവൈലബിൾ ആയ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള സീരീസ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റർഫേസ് ടെക്നോളജി വളരെ രസകരമായ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കണക്ടർ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം ഇതിന് രണ്ട് കണക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡേറ്റ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും വേറെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയായിട്ട് രണ്ട് കണക്ടർ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് എം എഫ് എം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് മോഡിഫൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്നോ റൺ ലെങ്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടെക്നോളജികളാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എസ് ടി ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന വിഷയത്തോടൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ലായ്മയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതും ആ സീരീസ് തന്നെ പെട്ട ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇത് മാക്സ്ട്രോ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നല്ല ഒരു വെയർ ആൻഡ് ടെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെയ്ഡ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ എന്നൊരു ലേബലിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു സിംഗപ്പൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ സാധനത്തിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണമൊക്കെ സിംഗപ്പൂർ ബ്രാൻഡ് കണ്ടു ദൻ യു എസ് മെയ്ഡ് ഇൻ യു എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റിക്കറുകൾ അതായത് ചൈന വിപണി സജീവമായി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളായിരുന്നു പിന്നെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കാണിക്കാനുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചിലക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് കോണ്ടം എന്ന കമ്പനിയുടെ കോണ്ടം ബിഗ് ഫുഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അപ്പോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ചരിത്ര ലെവലിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എന്റെ കയ്യില് ഒരു ആ ബിഗ് ഫുട്ട് തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് ബിഗ് ഫുട്ട് സീരീസിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ബിഗ് ഫുട്ട് വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ഇതാണ് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം കപ്പാസിറ്റിയാ ചോദിച്ചത് ബിഗ് ഫുട്ട് ഒരു ജി ബി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ കണ്ട ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ പല്ലി മുട്ടയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇരുന്നൂറ് എം ബി ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഇരുന്നൂറ് എം ബി അതായത് ഒരു ജി ബി ഇല്ല ആയിരം ജി ബി ആയിരം എം ബി ആകുമ്പോഴേ ഒരു ജി ബി ആവുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് എം ബി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് വളരെ പഴയ ചരിത്ര വസ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണ് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് വിത്ത് അതിന്റെ ടേപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ടേപ്പ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി മോശ അവസ്ഥയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കറക്റ്റ് അതിനകത്തൊക്കെ ആക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ്റി അമ്പത് എം ബിയുടെ ഒരു ടേപ്പാണ് ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നതാണ് പണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവരോട് കൗതുകം തോന്നിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ഫുൾ ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്രൈവ് ആണ് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം വിത്ത് ഒരു ഒരു ടേപ്പ് അടക്കം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നിട്ട് തന്നെ കുറെ വർഷമായി പത്ത് വർഷത്തിന് മേളിലായി എന്തായാലും ഇതാണ് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് മെക്കാനിസം ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് ചില കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കമ്പനികളുടെ ബാക്കപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വളരെ പഴയ ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം ബി വരെ മാത്രമുള്ള ടേപ്പുകൾ ഇടാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പഴയ ഒരു ടേപ്പ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇതൊരു സി ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന സി ഡി ഡ്രൈവറിലെ വ്യത്യാസം ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് അതായത് സി ഡി നേരിട്ടിടുകയല്ല ആയിരുന്നില്ല ചെയ്തത് ക്യാഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വേറൊരു കവറിനകത്ത് സി ഡി ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് സുനിൽ തോമസ് സാർ ചോദിച്ചത് പഞ്ച് കാർഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് സാർ എന്റെ കയ്യിൽ പഞ്ച് കാർഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അത് എവിടെയാണെന്ന് തപ്പിയെടുക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു വരവ് കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്ര ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വരാം ഇപ്പോഴല്ല നാളെയല്ല നാളെയൊക്കെ വന്ന് ആളുകൾ ഓടിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയമായിട്ട് വരാം അപ്പൊ എന്തായാലും ചരിത്ര ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരാം അപ്പൊ പഞ്ച് കാർഡിന്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് പഞ്ച് കാർഡ് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ പണ്ട് യു എസിൽ എന്തോ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പഞ്ച് കാർഡ് എന്തോ അവർക്ക് എന്താ ഡേറ്റ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരുന്നു പഞ്ച് കാർഡില കൊടുത്തു വിട്ടത് അപ്പൊ ആ പഞ്ച് കാർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലിരുന്നത് എനിക്കൊരു വളരെ സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട് തന്നതാണ് പഞ്ച് കാർഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് വന്നൂടെ എന്നുള്ള ന്യായം വരാം രാകേഷ് നമുക്ക് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് വരാം ഞാൻ എളുപ്പം വഴി ചെയ്യുന്ന പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട വേഷം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അതെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് നേരെ ലൈവിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു ഷർട്ട് മുഷിപ്പിച്ചു എന്നൊരു ചീത്ത പേര് കേൾക്കണ്ടല്ലോ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രശ്നമാവില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം അപ്പോ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്കളെ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ വലിയ പരിഷ്കാരികളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ള വേ
അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്നും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം അറേഞ്ച് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തോന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിന്ന് കാണിക്കാവുന്നതല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു വലിയ എക്സിബിഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം വലിയ എക്സിബിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം മറ്റ് സ്പെസിഫിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ്